வணக்கம் வெல்கம் டு ஸ்டடி வித் தர்ஷினி யூடியூப் சேனல் இன்னைக்கு நம்ம கிளாஸில் ஃபேக்ட்ரைசேஷன் பார்ட் டூ பார்க்க போகிறோம் ஸோ பார்ட் ஒன் வீடியோ என்ன கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னா பேசிக்ஸாக எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ரூல்ஸ் எல்லாம் அதில் சொல்லியிருக்கேன் பார்க்காதவங்க அந்த வீடியோட லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும் பார்த்துக்கோங்க பார்த்துட்டு இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸி ஸோ ஃபேக்ட்ரைசேஷனில் ஃபஸ்ட் சம் சுருக்குக எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் டென் டிவைட் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர்ட் மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ட்வெண்ட்டி இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர்ட் மைனஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் டிவைட் பை எக்ஸ் எக்ஸ் பவர் த்ரீ ப்ளஸ் எயிட் கொடுத்துருக்காங்க சரியா ஸோ இப்போ நம்ம என்னென்னா பார்ட் ஒனில் நம்ம என்ன பார்த்துருப்போம்னா இந்த ஒவ்வொரு குவாட்டடிக் ஈக்குவேஷனையும் இருபடி சமன்பாடு நம்ம எப்படி சால்வ் பண்ணுறது அதோட மூலங்களை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுலாம் பார்த்துட்டு இருந்தோம் ஸோ இப்போ இங்கே பாருங்களேன் இப்போ நியூமரேட்டரில் ஒரு ஈக்குவேஷன் இருக்குது டினாமினேட்டரில் ஒன்று இருக்குது ஸோ நம்ம ஒன் பை ஒன்னாக சால்வ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் சிம்பிளிஃபிகேஷன் சுருக்குகள் வந்து போகலாம் ஓகேவா ஸோ இப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் டென் இப்போ ரூல் என்ன நம்ம இதோட ரூல் இதை மூலங்களை வந்து சால்வ் பண்ணுறதுக்கு ஸோ வந்து நம்ம ஷார்ட்கட் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஷார்ட்கட் என்ன யூஸ் பண்ணுவோம் x ஸ்கொயர் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் டென் இருக்கா ஸோ அப்போ இது ரெண்டையும் நம்ம மல்டிபிள் பண்ணணும் ஓகேவா இங்கே ஒன் இருக்குது இங்கே டென் இருக்குது ஸோ இந்த ரெண்டு வேல்யூவும் மல்டிபிள் பண்ணிட்டோங்கன்னா ஒன் இன்ட்டு மைனஸ் டென் மைனஸ் டென் இங்கே என்ன இருக்குது மைனஸ் த்ரீ இருக்குது ஸோ இப்போ நம்ம இதை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுற மாதிரி கண்டிஷனில் ரெண்டு நம்பர் எடுக்கணுமா ரெண்டு நம்பர் எடுத்து மல்டிபிள் பண்ணால் மைனஸ் டென் கிடைக்கணும் ரெண்டு நம்பரையும் ஆட் பண்ணிங்க அப்படின்னா மைனஸ் த்ரீ கிடைக்கணும் ஸோ இப்போ ஃபைவ் டூ ஜார் டென் இப்போ இங்கே சைன் பாருங்களேன் ஃபைவ் டூ வை நீங்கள் ஆட் பண்ணிங்கன்னா செவன் கிடச்சிரும் நமக்கு தேவை மைனஸ் த்ரீயா ஸோ அப்போ இங்கே எங்கே மைனஸ் போடணுங்கிற கன்ஃபியூஷன்லாம் வேணாம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் இருக்குது அப்படின்னா பெரிய நம்பர் ஏதோ அதுக்கு தான் மைனஸ் வரணும் சரியா ஸோ அப்போ இங்கே மைனஸ் போட்டாச்சு ஸோ ப்ளஸ் இருந்ததுன்னா பெரிய நம்பருக்கு ப்ளஸ் தான் இருக்கணும் சரியா அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ இப்போ நம்ம கிடச்சிருக்க அந்த ரூட்ஸ் பாருங்கள் மைனஸ் ஃபைவ் டூ ஸோ அப்போ இந்த இதை நான் ஃபஸ்ட்டு சால்வ் பண்ணுறதுக்கு எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் மைனஸ் டூ அதாவது இங்கே இருக்க இந்த நியூமரேட்டரை மட்டும் சால்வ் பண்ணி அதை ஸ்பிளிட் பண்ணி எடுத்துருக்கோம் டிவிஷனில் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ட்வெண்ட்டி இருக்குது ஸோ மல்டிபிள் பண்ணால் மைனஸ் ட்வெண்ட்டி மிடில் என்ன இருக்குது மைனஸ் ஒன்று ஸோ இப்போ ரெண்டு நம்பரை சூஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ அந்த நம்பர் பாருங்கள் ஆ இப்போ இங்கே வந்து மைனஸ் ஃபைவ் இங்கே வந்து ப்ளஸ் டூ இருக்குல்ல ஸோ அப்போ இங்கே ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஓகேவா ஸோ இங்கே பாருங்களேன் இங்கே அதே மாதிரி ரெண்டு நம்பரை சூஸ் பண்ணுங்கள் மிடிலில் மைனஸ் ஒன் இங்கே மைனஸ் டுவெண்ட்டி இருக்குது ஸோ அப்போ நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணலாம் ஃபைவ் ஃபோர்ஸ் யூஸ் பண்ணலாமா ஃபைவ் ஃபோர் ஜார் ட்வெண்ட்டி ஸோ ஃபைவ் ஃபோர் ஜார் ட்வெண்ட்டி அகைன் நீங்கள் பாருங்களேன் நெகட்டிவ் இருக்கா பெரிய நம்பருக்கு மைனஸ் போட்டுருங்க இப்போ மைனஸ் ஃபைவும் ப்ளஸ் ஃபோரையும் சேர்க்கும் போது மைனஸ் ஒன் வந்து கிடச்சிரும் ஸோ அப்போ இங்கே நம்ம ரூட்ஸ் என்ன எழுதணும் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் அதாவது இந்த இருபடி அந்த சமன்பாடு நம்ம இந்த மாதிரி ஸ்பிளிட் பண்ணி ரெண்டு தான் எழுதிட்டோம் சரியா ஸோ அப்போ டிவிஷனில் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் இருக்கு இன்ட்டு இப்போ நம்ம இந்த சைடு வரலாம் இங்கே பாருங்களேன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் இருக்கு ஸோ அதே ப்ராசஸ் அப்ளை பண்ணலாம் பட் ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி இங்கே பாருங்கள் டிவிஷனில் எக்ஸ் பவர் த்ரீ ப்ளஸ் எயிட் இருக்குது இங்கே இருக்கிறது க்யூப் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி குவாட்டடிக் இருந்தது மேலே ரெண்டு தான் இருந்தது ஒரு படி இங்கே பாருங்களேன் மூணு இருக்குது ஸோ இப்போ இதை பார்க்கும்போது நமக்கு இயற்கணத்தில் பார்த்துருக்கோம் அதோடய முற்றுரிமைகளை எப்படியெல்லாம் யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ஏ க்யூப் ப்ளஸ் பி க்யூப் சரியா ஸோ அதோட ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணோம்னா இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியாகவே இந்த சம சால்வ் பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போ ஏ க்யூப் ப்ளஸ் பி க்யூப் யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா டிவிஷனில் பாருங்களேன் ஸோ ஏ ப்ளஸ் பி அதாவது க்யூப் அப்படிங்கிறது என்ன ஆயிடுதும் எயிட் இருக்கிறத டூ க்யூப்னு நம்ம எழுதிக்கலாம் எக்ஸ் பவர் த்ரீ ப்ளஸ் டூ க்யூப் அதாவது பியோட வேல்யூ டூ ஏ எக்ஸ் ஓகேவா ஸோ x ப்ளஸ் டூ ஸோ இங்கே நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் இதில் ஏ ப்ளஸ் பி எழுதியாச்சு இந்த ஃபார்முலாவில் நெக்ஸ்ட் என்ன வரும் எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு மைனஸ் டூ எக்ஸ்
ஸோ அப்போ நீங்கள் தொகுதியில் பாருங்களேன் எல்லாமே கேன்சல் ஆகிடுச்சு அப்போ மீனிங் என்ன ஒன்று தான் இருக்குது ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இங்கே டினாமினேட்டரில் பாருங்கள் பகுதியில் இங்கே எல்லாமே கேன்சல் ஆகிட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் மட்டும் ரிமைனிங் இருக்குது ஸோ அப்போ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் ஸோ நம்மளோட ஆன்சர் ஒன் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் ஆப்ஷன் பி ஓகே செகண்ட் சம் பார்க்கலாம் செகண்ட் சம் பாருங்கள் த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் ஈக்குவல் ஜீரோ என்ற சமன் மாட்டின் தீர்வுகள் ஆல்ஃபா அண்ட் பீட்டா எனில் ஆல்ஃபா பை பீட்டா ப்ளஸ் பீட்டா பை ஆல்ஃபாவின் மதிப்பு காண்க அப்படின்னு கொஸ்டின் கொடுத்துருக்காங்க இது பாருங்களேன் இது நம்மளோட அந்த ஒரு இருபடி சமன்பாடு தான் இருபடி சமன்பாடு தான் ஸோ இதை இதை நீங்கள் வந்து சால்வ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ரெண்டு எக்ஸ் வேல்யூ கிடைக்கும் அதை வந்து மூலங்கள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோமா ஸோ அந்த மூலங்களை தான் நம்ம என்ன எடுத்துக்க சொல்கிறாங்க ரூட்ஸை ஒன்று ஆல்ஃபா ஒன்று பீட்டா ஏன்னா இங்கே டூ இருக்கிறதுனால இதை சால்வ் பண்ணால் உங்களுக்கு ரெண்டு ஆன்சர் கிடைக்கும் ஸோ அதை ஒன்று ஆல்ஃபாவும் இன்னொன்று பீட்டாவும் நம்ம எடுத்துகிட்டு சம்ம சால்வ் பண்ணணுமா இப்போ பாருங்களேன் இதை நம்ம இந்த இப்படி நம்ம ஃபேக்ட்ரு பண்ணோம்ல இப்படி சால்வ் பண்ணியோ அல்லது ஃபார்முலா நம்ம வந்து பார்ட் ஒன்ல பார்த்துருக்கோம் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி எப்படி சால்வ் பண்ணுறதுன்னு குவாரடிக் ஃபார்முலா அப்படி போட்டு ஆல்ஃபா பீட்டா கண்டுபிடிச்சி அதுக்கப்புறம் நீங்கள் இங்கே ரீப்ளேஸ் பண்ணிங்கன்னா இது ஒரு பெரிய சம்மா போயிட்டே இருக்கும் சரியா ஆனால் இதை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன ஷார்ட் கட் நீங்கள் பார்க்கலாம் இங்கே பாருங்கள் இதுதான் அந்த இருபடி சமன்பாட்டோட ஜென்ரல் ஃபார்ம் ஓகேவா ஏஎக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பிஎக்ஸ் ப்ளஸ் சி ஈக்குவல் டு ஜீரோ இந்த நீங்கள் இந்த சம்மோட கம்பேர் பண்ணையில் ஏங்கிறது த்ரீ பி மைனஸ் சிக்ஸ் சி ஃபோர் ஓகேவா இதுதான் ஜென்ரல் இக்குவேஷனா இதை நீங்கள் சால்வ் பண்ணும் போது உங்களுக்கு ரெண்டு எக்ஸ் வேல்யூ கிடைக்குமா ஆல்ஃபா பீட்டா இதுதான் அந்த மூலங்கள் இங்கே ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ஒரு கான்செப்ட் என்ன அப்படின்னா மூலங்களின் கூடுதல் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குமா மைனஸ் பி பை ஏ நெக்ஸ்ட்டு மூலங்களின் பெருக்கல் ஈக்குவல் சி பை ஏவா இருக்கும் சரியா இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட் இங்கே பாருங்கள் இப்போ இந்த ஏபிசியெல்லாம் நம்ம என்ன எடுத்துகிட்டோம் இந்த சமில் ஏ என்னவா இருக்குது எக்ஸ் ஸ்கொயரோட அந்த கெழு ஓகேவா த்ரீ பி என்னன்னு பாருங்கள் எக்ஸோட கெழு மைனஸ் சிக்ஸ் என்ன சைன் இருக்கோ அப்படியே நீங்கள் எடுத்துக்கணும் சி வந்து என்னது கான்ஸ்டன்ட் சரியா இதுதான் ஏ பி சி வேல்யூஸ் இங்கே பாருங்களேன் இப்போ நான் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா என்னான்னு எடுத்துக்க ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா அதாவது சம் ஆஃப் த ரூட்ஸ் ஓகே சம் ஆஃப் த ரூட்ஸ் என்னென்னு பாருங்கள் மைனஸ் பி பை ஏ ஆல்ரெடி இங்கே ஒரு மைனஸ் இருக்குது நமக்கு இங்கே ஒரு ஃபார்முலாவில் ஒரு மைனஸ் இருக்குது அப்போ ரெண்டும் சேர்ந்து இங்கே என்ன ஆகிடும் மைனஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் பை ஏயோட வேல்யூ என்ன இருக்குது த்ரீ இருக்குது ஓகேவா ஸோ அப்போ ப்ளஸ் சிக்ஸ் பை த்ரீ அதாவது நீங்கள் அதை வந்து கே சிம்ப்ளிஃபை பண்ணிட்டிங்கன்னா டூ தான் ஆன்சராக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா ஈக்குவல் டு டூ நமக்கு ஒரு ஆன்சர் கிடச்சிருக்கு மல்டிபிகேஷன் பாருங்கள் சி பை ஏ ஆல்ஃபா இன்ட்டு பீட்டா நீங்கள் போடும்போது சியோட வேல்யூ ஃபோர் ஏயோட வேல்யூ த்ரீ ஃபோர் பை த்ரீ ஸோ அப்போ ஆல்ஃபா இன்ட்டு பீட்டா ஃபோர் பை த்ரீ ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா டூ ஓகேவா ஸோ இது ரெண்டையும் நம்ம சால்வ் பண்ணி எடுத்துருக்கோம் இப்போ நம்ம இங்கே இந்த ரெண்டு கான்செப்டையும் யூஸ் பண்ணி இது ரெண்டையும் சால்வ் பண்ணியிருக்கோம் ஓகேவா இப்போ பாருங்களேன் ஆனால் இங்கே சம்மில் என்ன சால்வ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஆல்ஃபா பை பீட்டா ப்ளஸ் பீட்டா பை ஆல்ஃபா சால்வ் பண்ண சொல்லிட்டாங்க ஸோ இப்போ ரெண்டு ஃப்ராக்ஷன் ஃபார்மெட்டில் இருக்குது இதை நம்ம எப்படி ஆட் பண்ணுவோம் நமக்கு தெரியும் பட்டர்ஃப்ளை மெத்தட் நம்ம யூஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ணுவோமா ஸோ ரெண்டு டினாமினேட்டர் மல்டிபிள் பண்ணுங்கள் பீட்டா ஆல்ஃபா ஸோ ஆல்ஃபா இன்ட்டு பீட்டா இந்த கிராஸ் பண்ணுவோமா ஆல்ஃபா இன்ட்டு ஆல்ஃபா ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் பீட்டா இன்ட்டு பீட்டா இந்த கிராஸ் பண்ணுவோமா பீட்டா ஸ்கொயர் ஸோ ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பீட்டா ஸ்கொயர் டிவைடட் பை ஆல்ஃபா இன்ட்டு பீட்டா இங்கே வந்து பாருங்களேன் இந்த ஆல்ஃபா பீட்டாவுக்கும் நமக்கு ஆன்சர் தெரியும் ஃபோர் பை த்ரீ நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணிடலாம் பட் ஆனால் ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் பீட்டா ஸ்கொயர் என்ன அப்படின்னு நமக்கு தெரியாது நமக்கு வந்து ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டாவோட வேல்யூ இருக்குது ஸோ அப்போ இங்கே எப்படி சிம்பிளிஃபை பண்ணி நம்ம இருக்க அந்த ரெண்டு வேல்யூஸை யூஸ் பண்ணி சம்ம சால்வ் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் இங்கே வந்து பார்க்கும் போதே நமக்கு தெரியுது ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ஸோ இயற்கணத்தில் முட்டுரிமைகளை பார்த்துருக்கோம் ஸோ அங்கே இருக்க ஃபார்முலாவை நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஏ ப்ளஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் பாருங்கள் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏபியா ஸோ இந்த சம்மில் இந்த இடத்துல நமக்கு என்ன இருக்குது ஆல்ஃபா ஸ்கொயர
இப்போ இங்கே பாருங்களேன் இந்த ஸ்டெப்பில் நமக்கு தேவையான ரெண்டுமே இருக்கா ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டாவோட வேல்யூ இங்கே இருக்குது ஆல்ஃபா இன்ட்டு பீட்டாவோட வேல்யூவும் இருக்குது ஸோ அதை மட்டும் ரீப்ளேஸ் பண்ணி நம்ம செம்ம சிம்ப்ளிஃபை பண்ணால் போதும் ஓகேவா ஸோ ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டாவோட வேல்யூ பாருங்கள் டூ தென் ஸ்கொயர் இங்கே இருக்குது மைனஸ் டூ ஆல்ஃபா இன்ட்டு பீட்டாவோட வேல்யூ ஃபோர் பை த்ரீயா அங்கே நான் ரீப்ளேஸ் பண்ணுறேன் ஃபோர் பை த்ரீ டிவைட் ஆல்ஃபா இன்ட்டு பீட்டா அகைன் ஃபோர் பை த்ரீ ஸோ இதெல்லாம் ரீப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு இதை சிம்ப்ளிஃபை பண்ணோம்னா நமக்கு ஆன்சர் கிடச்சிரும் ஓகேவா ஓகே இங்கே பாருங்கள் இப்போ நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் சிம்ப்ளிஃபை பண்ணலாம் ஸோ இப்போ டூ ஸ்கொயர் ஃபோர் ஓகே மைனஸ் டூ இன்ட்டு ஃபோர் பை த்ரீயா ஸோ மல்டிபிள் பண்ணோம்னா என்ன வரும் டூ ஃபோர் சார் எயிட் எயிட் பை த்ரீ நியூமரேட்டரில் டிவைட் டினாமினேட்டரில் என்ன இருக்குது ஃபோர் பை த்ரீ ஓகே ஸோ இங்கே பாருங்களேன் இங்கே ஃப்ராக்ஷன் தான் இருக்குது நியூமரேட்டர்லேயே ஸோ இதை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு இங்கே எங் என்ன மீனிங் இங்கே எந்த நம்பருமே இல்லைன்னா டினாமினேட்டரில் பகுதியில் என்ன இருக்குது ஒன் இருக்கதா அர்த்தமாக ஸோ ஒன் போட்டாச்சு ஸோ இங்கே பாருங்கள் நம்ம அகைன் இந்த மல்டிபிள் அந்த பட்டர்ஃப்ளை மெத்தடே யூஸ் பண்ணிவிட்டு சால்வ் பண்ணலாம் ஒன் இன்ட்டு த்ரீ த்ரீ ஃபோர் த்ரீ இஸ் டுவெல் இங்கே இருக்க மைனஸ் தென் ஒன் இன்ட்டு எயிட் எயிட் டிவைடில் இருக்க அந்த ஃபோர் பை த்ரீயை போட்டாச்சு ஸோ டுவெல் மைனஸ் எயிட் ஃபோர் ஓகே ஃபோர் பை த்ரீ நியூமரேட்டர் வேல்யூ அந்த பகுதியிலையும் பாருங்கள் அங்கேயும் ஒரு ஃபோர் பை த்ரீ தான் இருக்குது ஸோ அப்போ ஃபோர் பை த்ரீ ஃபோர் பை த்ரீ சேம் இருக்குது நீங்கள் ரெண்டையுமே கேன்சல் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணலாம் ஆன்சர் ஒன்று ஸோ நம்மளோட ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி ஒன் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் இது வந்து அந்த கான்செப்ட் பேஸ் பண்ணி தான் அந்த கொஸ்டின் பாருங்கள் ஏஎக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பிஎக்ஸ் ப்ளஸ் சி ஈக்வல் ஜீரோ என்ற இருபடி சமன்பாட்டின் தீர்வுகள் சமம் எனில் சியின் மதிப்பு காண்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நமக்கு தெரியும் இருபடி சமன்பாட்டை நம்ம தீர்க்கிறோம் அப்படின்னாலே நமக்கு ரெண்டு ஆன்சர் கிடைக்குமா அந்த ரெண்டு ஆன்சரும் இங்கே எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க சமமாக இருக்குது சேமாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க அதாவது நம்ம ஒரு ஈக்குவேஷன் எடுத்துகிட்டு அதை நான் சால்வ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா எக்ஸுக்கு கிடைக்கிற ரெண்டு ஆன்சர் இருக்கும்ல ஒன்று ஃபோர் இருக்கலாம் ஃபைவ் இருக்கலாம் செவன் எயிட் எதோ இருக்கலாம்ல அப்படி இல்லாமல் என்ன இருக்கா இது ஃபைவ்னா இன்னொரு ஆன்சரும் ஃபைவா ரெண்டுமே சேமாக இருக்க மாதிரி நமக்கு ஒரு ஆன்சர் கிடைக்குது அப்படின்னா அப்போ அந்த சியின் மதிப்பு என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க இது ஒரு ஜென்ரல் ஒரு எக்ஸ் உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக நான் சொல்லியிருக்கேன் இது மாதிரி சே ஒரு மைனஸ் டூ மைனஸ் டூ அந்த மாதிரி சேமாக ஆன்சர் கிடைக்குது அப்படின்னா அங்கே சியின் மதிப்பு என்னன்னு கேட்குறாங்க ஸோ இங்கே நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுறோம்னா கான்செப்ட் தான் யூஸ் பண்ணுறோம் இங்கே பாருங்களேன் உங்களுக்கு தெரியும் இதுதான் நம்ம இந்த இருபடி சமன்பாட்டை தீர்க்கிறதுக்கான ஃபார்முலா நம்மக்கிட்ட இருக்குது சரியா ஸோ இந்த ஃபார்முலாவில் இந்த பிளேஸை மட்டும் பேஸ் பண்ணி நம்ம என்ன சொல்லலாம் அந்த ஃபார்முலா எப்படி இருந்திருக்குன்னு சொல்லிடலாம் இந்த இங்கே பாருங்களேன் இங்கே என்ன இருக்குது பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசி இந்த போர்ஷனை மட்டும் எடுத்துகிட்டு இந்த தீர்வுகள் சமம்னா இந்த ரூட்டில் இருக்க வேல்யூ ஃபுல்லாகவே எல்லாம் ஆயிடுமா ஜீரோ ஆகிடும் சால்வ் ஆகி என்ன ஆகிடும் ஜீரோ ஆகிடும் அப்படி ஆச்சு அப்படின்னா தீர்வுகள் சமம் மூலங்கள் சமமாக இருக்கும் ஆல்ஃபா பீட்டா வேல்யூ சேமாக இருக்கும் சரியா ஸோ அப்போ இதுதான் கண்டிஷன் தீர்வுகள் சமம் எனில் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசி ஈக்குவல் ஜீரோ இது கண்டிஷன் ஓகேவா ஸோ அப்போ நமக்கு தேவை என்னது சியின் மதிப்பு தானே ஸோ அப்போ இதை நீங்கள் சால்வ் பண்ணுங்கள் பி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் இந்த மைனஸ் ஃபோர் ஏசி இங்கே போகையில் ப்ளஸ் ஃபோர் ஏசி ஆகிடும் சி தான் வேணும்னு கேட்டாச்சு அப்போ சு பி ஸ்கொயர் இந்த ஃபோர் ஏ இங்கிட்ட எடுத்துகிட்டு வாங்க டிவைட் பை ஃபோர் ஏ ஸோ சி ஈக்குவல் டு பி ஸ்கொயர் பை ஃபோர் ஏ இது ஒரு ஃபார்முலா மாதிரி கூட நீங்கள் மெமரைஸ் பண்ணிக்கலாம் சேம் ரூட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா சியின் மதிப்பு B squared by 4A. Okay, so நம்ம answer option B, B squared by 4A. ஏ ஸோ இந்த வீடியோ இதோட நிறைவடையுது நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பர்சன்டேஜ் பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ நம்ம யூடியூப் சேனலில் மேக்ஸ் டெஸ்ட் பேட்ச் மார்ச் மூணாம் தேதி ஸ்டார்ட் ஆகுது ஸோ உங்களுக்கான டீட்டெயில்ஸை டிஸ்கிரிப்ஷனில் நீங்கள் பார்த்து செக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட்